வணக்கம் நான் உங்கள் லதா இந்த கப்பக்கிழங்கு வந்து நம்ம வந்து சும்மா அவிச்சு சாப்பிடுவோம் இதில் வந்து ஒரு பொரியல் மாதிரி அதாவது சாம்பாருக்கு இதுக்கெல்லாம் இது வந்து ஒரு காட்ட சட்டமாக ஒரு பொரியலாக வச்சா நல்லாயிருக்கும் இங்கே வந்து இப்படி தான் கிடைக்கிது நான் இதில் பாதி வெட்டி வச்சுருக்கேன் இதில் இதுதான் இந்த கப்பக்கிழங்கு நம்ம ஊர் சைடு கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்குது இங்கே கொஞ்சம் வேறு மாதிரி தான் இருக்குது நல்லா இருந்துச்சு கிழங்கு நல்லா ஆனால் நல்லா இருந்தது ஆனால் இதில் வந்து இப்போ பாதி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம இது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு இதை வேக வச்சு இதை வந்து வடித்து எடுத்துக்கிடணும் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம பொரியல் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து தேவையான பொருள் வந்து இதுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் இங்கே சின்ன வெங்காயம் இல்லாதனால நான் பெரிய வெங்காயம் தான் வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் வந்து ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் அளவுக்கு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பூண்டு வந்து ஒரு சின்ன சின்னதாக இருக்குது இது ஒரு மூணு பூண்டு இது ரெண்டையும் நல்லா தட்டி வச்சுக்கிடணும் எண்ணெயை காய வச்சு கடுகு இந்த வத்தல் ஒரு வத்தல் கிள்ளி வச்சுருக்கேன் இந்த வத்தல் போட்டு கடுகு போட்டு வத்தல் போட்டு கருவேப்பில் போட்டு எண்ணெயில் வந்து வத்தத்தூள் மஞ்சள் தூள் போட்டு இந்த வேக வச்ச இந்த கப்பையை போட்டு உப்பு போட்டு கிண்டி நம்ம வந்து இது வந்து அவ்வளோதான் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ஒரு நம்ம சாம்பார் வச்சு இதை வச்சு சாப்பிட்டாலுமே நல்லாயிருக்கும் இல்லை வெறும் பருப்பு சாதத்துக்கு கூட இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நம்ம எப்படி செய்யலாங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இந்த கப்பக்கிழங்கு வேக வைக்கிறதுக்கு வந்து நான் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம கப்பையை வந்து வெட்டி போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நம்ம வந்து மூடி வேக வைக்கணும் நல்லா வேகணும் இது வந்து இந்த கப்பை வேகட்டும் இதை எப்படி தாளிக்கிறதுங்கிறத பார்க்கணும் இந்த கப்பையை வந்து அவிச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி அவிச்சு வச்சுருக்கேன் நல்லா பூண்டும் வெங்காயத்தையும் இங்கே அம்மி இல்லாதனால மிக்சியில் தான் ஒரு இந்த போட்டு ஒரு திருப்பி திருப்பி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இது நம்ம இந்த இது எப்படி வைக்கன்னு பார்க்கலாம் கேரளாவில் இது எல்லார் வீட்லேயும் இது வந்து வைப்பாங்க எப்போவும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் காயட்டும் கொஞ்சம் கடுகு கடுகு பொரியணும் இதில் வந்து ஒரு அரை கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் கால் ஸ்பூன் மிளகா தூளும் போட்டுக்கேன் அதையும் போடுறேன் இந்த வெங்காயத்தையும் போட்டு சட்டின வெங்காயம் இந்த போட்டு நல்லா நம்ம வந்து வதக்கிக்கிறேன் அந்த வத்தல் வெங்காயம் பூண்டோட ராக் நெல் போகணும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கணும் இதை நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம வந்து கப்பைக்கு வந்து உப்பு போட்டு அவிச்சு வச்சுருக்கோம் அதனால் நான் வந்து இந்த மசாலுக்கு மட்டும் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறேன் நம்ம சைடு நம்ம பொரியல் சொல்கிறோம் அவங்க வந்து கப்பை வளர்த்தியது அப்படின்னு அவங்க அந்த டிஷ்ஷு வந்து இதுதான் நம்ம வந்து இது பொரியல்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இது வந்து 
இந்த மாதிரி தாளித்தா இது நல்லா இருக்கும் இல்லை நம்ம சாதாரணமாக கடுகு உளுந்தம்பருக்கு போட்டு வெங்காயம் போட்டு நிறையா பச்சை மிளகாய் போட்டு இந்த கப்பையை வந்து நல்லா அவிச்சிட்டு அதையும் நல்லா சின்ன சின்ன துண்டாக வெட்டி போட்டு வேக வச்சுட்டு பொரியல் மாதிரியும் அதாவது நல்லா அது உருளைக்கிழங்கெலாம் வதக்குறோம்ல அது மாதிரி அதுக்கு வெட்டுற மாதிரி வெட்டி அப்படியும் இதை வந்து ஒரு டிஷ்ஷாக வைக்கலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் காரசாரமாக இது இருக்கும் அந்த கப்பை வந்து கொஞ்சம் சப்புன்னு இருக்கிறனால நம்ம வந்து இது கொஞ்சம் காரசாரமாக இதை வச்சோம்னா நல்லா இருக்கும் இல்லை இதை வெறுமனை நீங்கள் வந்து அவிச்சிட்டு வெள்ளம் வச்சு இதை சாப்பிட்டீங்கனாலும் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் அது வெள்ளை துண்டை கடிச்சுக்கிட்டே அந்த அவிச்ச கப்பையை வச்சு சாப்பிடணும் அவங்க வந்து சாதத்துக்கு பதிலாக மீன் குழம்பு எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த கப்பையை வந்து வேக வச்சு பால் கப்பைன்னு சொல்லி நல்லா அதை வந்து வேக விடுவாங்க வேக விட்டு தேங்காய் பால் எடுத்து வேக விட்டு அதுக்கு அதுக்கு வந்து மீன் குழம்பு வச்சு அவங்க சாப்பிடுவாங்க அதுவும் அது வந்து நல்லாயிருக்கும் அந்த அந்த மீன் குழம்புக்கும் இந்த கப்பைக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த கப்பையை நான் வந்து இதில் போடுறேன் மசால் உருளைக்கிழங்கெல்லாம் வைப்போம்ல அது மாதிரி தான் இருக்குது அவ்வளோதான் இந்த சட்டியில் இந்த ஒட்டாமல் வருதுல்ல அவ்வளோதான் நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் உங்களோட கருத்துக்களை எனக்கு எழுதுங்க